మర్చిపోలేదనమాట పెద్ద తెర అని లేదు చిన్న తెర అని లేదు ఆ తెర నుంచి ఈ తెర వరకు కూడా అందరు ప్రేక్షకుల్ని తన మనసులోనే దాచిపెట్టుకున్న ద వన్ అండ్ డోల్ని ఎవర్ గ్రీన్ యాక్ట్రెస్ మాటల రూపంలో కన్నా కూడా పాటల రూపంలో ఆమె ఇక్కడికి పిలిచేద్దాం మరి యా ప్లీజ్ వెల్కమ్ యమన గారు అవునా ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఈ రోజు మీ హార్ట్ సీట్ అది ఓ మై గాడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాను ఎముంది గారిని చెయ్యాలి చెయ్యాలి ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ అని సో మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఐ థింక్ గట్టిగా గాలి పిలుచుకొని వదులుతున్నాను ఎముంది గారు కదా అంటే భయమా అంటే బేసికల్ గానే కొంచెం ఐరన్ లేడీ బోల్డ్ రెబల్ ఇవి విన్నాం కదా చూడటానికి ఏమో చాలా సెన్సిటివ్ గా చాలా హోమ్లీ గా ఎమోషనల్ గా యాక్చువల్లీ రెండు ఉంటాయండి రెండు కోణాలు ఉంటాయి సెన్సిటివ్ చాలా సాఫ్ట్ చాలా ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అంటే కొంచెం రెబల్ గా ఉంటుంది ప్రేమ కాస్త ఏమున అయిపోయింది ప్రేమ పేరే బాగుంది కదా ఏమో అప్పుడు బాలచంద్ర గారు మార్చాలనిపించింది ఆయనకి నన్ను ఏమి పర్మిషన్ ఎవరు అడగలేదు నేను ఇండస్ట్రీకి కూడా అసలు నా లైఫ్ లో కూడా ఇప్పటికీ తలుచుకున్నా కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ అంటారు నువ్వు ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడగలుగుతున్నావు యాక్ట్ చేయగలుగుతున్నావా అంటారు అంటే నేను చాలా సాఫ్ట్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇక్కడ మాట్లాడదాను చాలా షై మెయిన్ షై ఫీలింగ్ అంటే బాలచంద్ర గారితో ఒక్క సినిమా చేయాలని ఎవరికైనా డ్రీమ్ ఉంటుంది అలాంటిది మీరు ఫస్ట్ సినిమానే బాలచంద్ర గారితో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వటం ఎంత లక్కీ అవును అప్పుడు తెలియదు నాకు లక్కీని తర్వాత తెలిసింది అప్పుడైతే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు చెప్పడానికి లొకేషన్కి వెళ్ళి అనుకోకుండా అంటారు కదా ఒక డెస్టినీ మాత్రం ఎవరు మార్చలేదని ఇప్పటికే నాకు అర్థం అనిపిస్తుంది సో అలా నేను ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను చిన్నప్పుడు ఒక మేకప్ వేసింది లేదు ఒక డ్రామా తెలియదు ఒక స్టేజ్లో వెళ్ళి మహాడింది లేదు చిన్నప్పుడు చాలా షై అనమాట సో ఎక్కడ వెళ్ళేదాన్ని కాదు అలాంటిది ఇలా ఇంతమందిలో నేను ఉంటాననేసి లైవ్ లైఫ్లో అనుకోలేదు ప్రేమ గారు అలియాసమన గారు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఫస్ట్ పిచ్చారు అవును అసలు వెనక్ తిరిగి చూసుకుంటే లేదు ఒకసారి వెనక్ తిరిగి చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ అసలు నేనా ఈ లైఫ్ లో ఉంది నేనేనా ఈ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఇంత సక్సెస్ చూసి నేనేనా ఇంత స్టార్ హీరోయిన్ హోదా తెచ్చుకుంది నేనేనా ఏమి ఆశించని ఒక ప్రేమ ఒక యమునుగా సౌత్ లో రూల్ చేసింది నేనే అని ఎప్పుడైనా కూర్చొని అనిపి అనుకుంటారా ఫ్యామిలీ కానీ మీరు కానీ స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ అంటే నేను వచ్చింది అయితే యాక్సిడెంటల్గా వచ్చాను డెస్టి నేను చెప్పాను కదా అలా అనుకోకుండా వచ్చాను వచ్చాక ఎన్ని మంచి సినిమాలు చేశాను అనే ఫీలింగ్ మాత్రం ఇప్పటికీ ఉండిపోయిందండి ఎందుకంటే అప్పట్లో నాకు తెలీదు నాకు అంత మెచ్యూరిటీ లేదనమాట నేనేంటి ఎంత సక్సెస్ చూస్తున్నాను అనే విషయం కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఏదో వచ్చాను సినిమా చేస్తున్నాను అనుకున్నాను కానీ ఇది ఎంత పెద్ద బిగ్ అచీవ్మెంట్ అనే విషయం నాకు అప్పట్లో తెలియదు సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నిజంగా ఇంత మంచి సినిమాలు చేశాను ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది అప్పట్లో ఈ రోజుకి మీ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కదా ఈ రోజుకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మామగారు సినిమా గురించి చెప్తుంటారు మౌన పోరాట సినిమా చెప్తుంటారు ఎర్రబందారం కానీ పుట్టింటి పట్టు చీర అవన్నీ గుర్తు చేసుకుని సీన్ బై సీన్ చెప్తున్నారంటే మర్చిపోలేదు అంటే అది బిగ్ అచీవ్మెంటే అనుకుంటా నా లక్ అనుకుంటా అది ఈలో కూడా మేడం పుట్టింటి పట్టు చీర ట్రెండ్ సెట్ చేసింది అప్పుడు అండ్ చాలా మంది స్టార్ హీరోస్ మూవీస్ కూడా రిలీజ్ అయిన చిరంజీవి గారి సినిమా కూడా రిలీజ్ అయిందండి దానికి ఈక్వల్ గా ఆ సినిమా ఆడింది అని అప్పట్లో చెప్పుకున్నారండి చిరంజీవి గారు అంత లెవెల్ గా నీ సినిమా ఆడింది పుట్టింటి పట్టు చీర అనేసి చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా అప్పుడు తెలియదండి బట్ తర్వాత తెలుసుకుని నాకు ఇంత అచీవ్ చేశాను ఇంత మంచి సినిమాలు చేశాను అనేసి అనుకున్నాను చాలా క్రేజ్ వచ్చిందండి ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందంటే నేను ఆంధ్రాలో అక్కడంతా అప్పుడు గుంటూరు అటంతా వెళ్ళలేదు అనమాట వెళితే మొత్తం రోడ్ రోడ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఒకసారి అయితే పోలీసు వాళ్ళు చెప్పేశారు ఇక్కడ హోమ్ స్టే చేయడానికి లేదు హోటల్స్లో ఆవిడ ఉంటే మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్టండి షూటింగ్ తీసుకొస్తే అని చెప్పారనమాట ఆ లెవెల్ క్రేజ్ ఉండింది నాకు సో ఇప్పుడంటే ఏదో తోకచుట్టు అని చెప్పుకొని ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నారు బట్ మీ టైంలో అలా ఉండదు అలా లేదు బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఏదైనా అయితే 
తన వెనక ఇంతమంది ఉన్నారు మనం అంటే చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ గాడ్ అండి గాడ్ సపోర్ట్ తోనే చేశాను మా మదర్ అండి దీనికి మాత్రం వచ్చి స్ట్రాంగ్ లేడీ ఎవరు అంటే మా మదర్ తర్వాత గాడ్ అండి ఎందుకంటే అంత ఇండస్ట్రీలో వచ్చి అంత సినిమాలు చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళాను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నానంటే ఫస్ట్ వచ్చి నిజంగానే మా మదర్ ఒక స్ట్రాంగ్ లేడీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో నేను చేయగలిగాను సపోర్ట్ వచ్చి గాడ్ అమ్ముంటారు అన్ని షూటింగ్స్ కి అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు మూవీస్ అప్పుడంతా కంపల్సరీ మా మదర్ ఉండేవాళ్ళు మా మదర్ లేదా నేనేం చేసేదాన్ని కాదనమాట అది ఎక్కువ అప్పుల్లో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయశాంతి గారి కోసం ఒక రోల్ రాసేవాళ్ళు సపరేట్ గా సౌందర్య సౌందర్య గారి కోసం అలా యమున గారి కోసం అనేది ఒక ఉండేది అప్పుల్లో అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ యాక్టింగ్ అంటే తెలియదు అవును ఏం తెలియదు జీరో నాలెడ్జ్ మళ్ళీ జీరో నాలెడ్జ్ తో వచ్చాను ఇక్కడ నేర్పించారు మౌన పోరాటం సినిమా అప్పుడే నేను యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుంది ఆ నేచురాలిటీ రియాలిటీ ఎలా యాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ నేర్చుకున్నాను సో అది అలా కంటిన్యూ అయ్యింది అది కూడా ఈటీవీ ఉషోదయ్ అనుకుంటే కదా ఉషా కిరణ్ మూవీస్ ఉషా కిరణ్ మూవీస్ నేర్పించారు అది కూడా లక్ కదండి ఎందుకంటే అంత పెద్ద సంస్థలో చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని మేకప్ టెస్ట్ చేశారు రామోజీరావు గారు వచ్చి నాకే ఓటు వేసి ఈ అమ్మాయే బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్కి అని స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడం వల్లే నేను ఇంతవరకు ట్రావెల్ అయ్యాను సో డెఫినెట్గా ఆయన సపోర్ట్ వల్లే ఇటీవీతో స్పెషల్ బాండింగ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఉంది కదా అండి అదేమో తెలియని ఒక బాండింగ్ ఉందండి కంప్లీట్ ఇటీవీలో సీరియల్స్ అంటే మాకు నైన్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నుంచి నైన్టీస్ నుంచి కూడా కనపడతారు మీరే ఒక హీరోయిన్ స్టార్ హీరోయిన్ అప్పుల్లో ఉన్న స్టార్ హీరోయిన్ బ్రేక్ చేసి సీరియల్స్ లో కూడా ఇలా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఇంత స్టార్ డమ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని ప్రూవ్ చేశారు అది కాకుండా నన్ను వెతుక్కొని వచ్చారు వాళ్ళు నేను ఎక్కడ నన్న కూడా తెలియలేదు నేను చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళం మా మదర్ మ్యారేజ్ చేయాలని చెప్పేసి బెంగళూరు షిఫ్ట్ చేసాం మేము షిఫ్ట్ అయిన విషయం కూడా తెలియదు సుమన్ గారికి సుమన్ గారు పర్టికులర్ గా అన్వేషిత కానీ విధి సీరియల్ అంతా నేనే చేయాలని పట్టుబట్టి అన్వేషిత టైంలో నేను బెంగళూరులో ఉంటే అక్కడ న్యూస్ ఉంది కదా న్యూస్ ఛానల్ ఉంది కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకొని అడ్రస్ తెలుసుకొని వచ్చి మీరు చేయాలి ఆ సీరియల్ అని చెప్పారనమాట సీరియల్ కోసం అలా వెతుక్కుంటూ రావడం అనేది అప్పట్లో అంత డిమాండ్ ఉండేది అనమాట మనకు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేయకూడదు అనుకున్నాను ఇది నెగిటివ్ అంటున్నారు నేను చేయను అన్న టైప్లో ఉంటే సుమన్ గారు చెప్పారంట డాడ్ గారితో నేను మహడం అంటారా లేకుంటే మీరు చెప్పగలరా చెప్పండి షీఈ్ ఏ హీరో నాట్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అనుకోకండి అని చెప్పి ఒప్పించి చేశారు ఇప్పటికీ అది ఆ పేరు ఉండిపోయింది రోజు అనే పేరు అంటే మీరు అన్నారు ఒక మాట ఎంత మంచి సినిమాలు తీసిన హీరోయిన్ గా నాకు ఒక రికార్డు ఉంది ఇప్పటికి కూడా అవును అన్ని మంచి సినిమాలు హిట్ సినిమాలు చేసి ఒకసారి ఒక సినిమా హిట్ అయింది అంటే గోల్డెన్ దగ్గర ఆ హీరోయిన్ ది మన సినిమాలో కూడా పెట్టండి అని కంటిన్యూగా బ్యానర్స్ ఇంటి ముందు క్యూ కట్టిన రోజులు అవును ఆ రోజుల్లో అంతా కూడా ఎందుకు యమున గారు పెద్ద హీరోల పక్కన నటించలేకపోయారు అంటే డిమాండ్ ఎక్కువ లేకపోతే రెమ్యూనరేషన్ వైజ్ లేకపోతే మనకి ఎందుకు ఆ హీరోయిన్ ఇలాంటి వాటికి సెట్ అవుతుంది హోమ్లీగా ఉంటుంది ఏడ్చే క్యారెక్టర్లు ఎక్కువ ఉంటాయి మనకు వద్దులే అని వాళ్ళు వద్దులే అని వదిలేశారా ఇది ఒక పాయింట్ ఉందండి నేను వచ్చి గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ అంటే ఎక్కువ ఎమోషనల్ గా కొంచెం డీ గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఆ టైంలో అంటే క్యారెక్టర్ కు రియలిస్టిక్ గా ఉండడం కోసం అని మేకప్ లేకుండా ఇంకా డార్క్ చేసుకొని మేకప్ ఎంత అందుకే అంటుంటారు యమున గారు అప్పటికంటే ఇప్పుడు బాగున్నారు అంటారు అప్పుడు నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ వల్ల నేను అలా ఉండేదాన్ని సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం స్టార్ హీరో పక్కన యాక్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ కొంచెం గ్లామర్ గా ఉండాలి కొంచెం అందంగా కనిపించాలి సో అలాంటి ఇమేజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకోలేకపోయాను కాస్ట్యూమ్స్ కూడా అలాగే ఉండేది చాలా డల్ శారీస్ ఎలా అంటే మామూలు శారీస్ ని తీసుకెళ్లి పౌడర్ అంతా కలిపేసి పెయింట్ డబ్బాలు అంత వేసి కలి ఎంత పాడవాలి అలా పాడు చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట నేను ఇంకా అలా ఉంటే ఎవరైనా గ్లామర్కి ఎలా చూస్తారు నన్ను అందంగా ఎలా చూస్తారు సో క్యారెక్టర్స్ హిట్ అయింది కానీ నాకు అలాంటి గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అలా లేకపోవడంతో పెద్ద స్టార్డమ్ రాలేదు ప్లస్ అది లేట్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా హిట్ అవుతే ఇమ్మీడియట్ గా మనం అక్సెప్ట్ చేయాలి అనే సినిమాలు అది నాకు తెలియకుండా లేట్ అయ్యేసరికి అప్పటికి నేను ఇలాంటి డీ గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ బాగుంటుంది అని ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ క్రియేట్ అవడంతో నేనేం చేయలేకపోయాను ఒక మనిషిలో ఇన్ని యాంగిల్స్ ఎలా మీరు అన్నారు ఎమోషనల్ సెన్సిటివ్ ఏదన్నా తట్టుకోలేను ఏడ్ చేస్తాను అట్ ది సేమ్ టైమ్ రెబల్ అవును అదే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ఏడవను ఇప్పుడు ఏ
अवकाशर अटू प्रेक्षक अट दें टाइमगार लाने सिमलाम ग्लामरस्ट कफर तन वेतनाईद जरिए विना प्रयोग अलाक्टर्सूद सो इन ग्लामर सैडे ग्लामर सैडी पद सिंटे ले मूवीस स्टार डम हीरो ऐक्ट्रेस उवना कांपटेशन उमो ना सपरेट जोन उन्मा आ सो आ जोन रे सो अंदर कांपटेटिव फील अवेदर लेदला वाले फील अवेदी ऐक्चुअली अब अपड़े अंदर तक क्रोत को अड़े अन्ट अब स्टार्ट सो एवर की आ फील सो दास नारायण राव गारे उ असल की इंडस्ट्री <laughs> असल टाक्सी वाले अंतरिंगीरियव <laughs> डैरक्ट पट्टी वाल प्रोडक्न सैड पट्टी आ क्यार्टर बहुत नई षूटिंग से ईवनिंग वरुक षूट सीरियल ईवनिंग नई षूट वन ओ क्लाक वरुक मल्ल मार्न मल्ल सीरियल अलासा वन डेमे नैन फुल प्रेजन टाक्सी वाल अला अंदर को चेयर कदमी इन अला सिमा सीरियल वो इपड़ना इंट्रस्ट कीरियल ऐक्ट चाल इंट्रिंग उ मेन ना दीरोल उ सो अला उदी सिमेंकनी नैन सीरियल कंटिव अ वेरी कंफर्टबल सीरियल इपूे चोट उ फैमिल कल सो सरदा सरदा षूट जो चूदा फ्यूचर बट इन हीरो अम्म रोल अम्मारा बिजी रे बट मूवीस मिस्तान फीलिंग मत मत क्यार्टर्स मिस्तनाई बहुत कदाई अच्छे बट इधी सर इष्ट सो यमेंटर्स 
అంటాను అలాంటి అమ్మాయి ఏదో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి ఏ కష్టంలో వచ్చి నిలబడిందో అమ్మాయి ఏదన్నా సడన్ గా ఏదో అంటే నేను ఒప్పుకోను వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అయినా ఆర్టిస్ట్ అని కెమెరా ముందు వచ్చాక అందరూ ఈక్వల్ సమానమే ఈవెన్ టెక్నీషియన్స్ కూడా అంతే సమానంగా చూస్తాను ఈవెన్ మా ఇంట్లో కూడా మా పిల్లలు కూడా డ్రైవర్ కూడా అన్నయ్య అని పిలుస్తారు అసిస్టెంట్ని కూడా అన్నయ్య పెద్ద చిన్న పెద్దవాళ్ళు అయితే అంకల్ అని ఇలాగే పిలిపిస్తాను అది చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండడం మరి చాలా ఇష్టం నాకు అది ఆ క్వాలిటీని మాత్రం ఎప్పటికీ వదులుకోను సో అలాంటప్పుడు ఏదన్నా జరిగిందంటే నేను నిలబడతాను మాట్లాడేస్తాను ఇంక వదలను గ్రేట్ ఇంతమందితో వర్క్ చేసినా కానీ కొంతమందితో వర్క్ చేయకపోతే మనకి లోపల ఏదో కొంత రిగ్రెట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇన్ని సినిమాలు చేసి కూడా పెద్ద స్టార్లతో వర్క్ చేయలేకపోయాను అలా మీరు ఆ టైంలో బాగా పీక్లో ఉంది చిరంజీవి గారు అట్ ద సేమ్ టైం అప్పటి నుంచి బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు అవును వాళ్ళతో వర్క్ చేయలేదు నా బాధ అయితే ఉందా అప్పుడు చాలా చాలా ఎందుకంటే నేను మూవీస్ మిస్ అయ్యా మిస్ అయ్యానండి యాక్చువల్లీ అయితే నాకు మూవీస్ వచ్చాయి వాళ్ళు వచ్చాయి వాళ్ళు ఇద్దరితే ఇమీడియట్ గా అంత పెద్ద సినిమా మౌన పోరాటం హిట్ అవుతే నాకు స్టార్డం ఎందుకు రాకుండా ఉంటుంది వచ్చింది బట్ ఆ టైంలో వచ్చి నేను వేరే సినిమాలో చేయకుండా ఇంకొక మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు షాకీ మూవీస్ లో చెప్పడం ఇక్కడే చేయాల్సి రావడం అలా కొన్ని మిస్ అయింది తర్వాత ఆ టైంలో వచ్చేసి మొబైల్ లేవు కదండి ఆ డేట్ చూసుకోవడం తెలియదు నాకు ఎలా చూసుకుని ఎలా బ్యాలెన్స్ తెలియదు సో అలాగా నేను చాలా పెద్ద సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అయితే మూడు సినిమాలు మిస్ చేశాను అప్పట్లోనే వాళ్ళు ఎన్ని సార్లు అయితే వాళ్ళైతే మూడు సార్లు ప్రతిసారి రావడం ఇలా డేట్స్ కుదరకుండా చేయడం అంటే తెలియదు అప్పుడు డేట్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఎవరిని అడగాలి ఈ డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది కనుక్కోవడం కూడా చేసేదాని కాదు వీళ్ళు డేట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చానంటే అంతే ఇంకా ఇంక వేరే వాళ్ళకి అడిగితే కూడా ఇచ్చేదాన్ని కాదు లేదంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానండి మాట పోతుంది అనేదాన్ని సో అవంతా కొంచెం తెలియకుండా చాలా మూవీస్ మిస్ అయ్యాను ఇప్పటికీ అది మాత్రం కొంచెం బాధ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ అనుకుంటా మళ్ళీ నేనే ఆన్సర్ చెప్పుకుంటా ఇట్స్ ఓకే అట్లీస్ట్ నువ్వు ఒక మంచి సినిమా చేసి గుర్తింపు అయితే ఉంది కదా ఇండస్ట్రీలో అదే చిరంజీవి గారు కనిపిస్తే కూడా మంచిగా మాట్లాడతారు పలకరిస్తారు ఇండస్ట్రీలో సో బాలయ్య బాలయ్య బాబు కూడా అంతే సో ఇది ఉంది ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్నాను కలిసి అందరితో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళతో యాక్చువల్ అది అంతే అప్పటికీ ఒక గంగాగా ఒక సినిమా ఒక సాంగ్ చేశాను నేను ఆయనతో ఒక బిట్ చేశాను కదా ఆ రోజు నేను నిజంగా సార్ నా డ్రీమ్ సార్ ఇది నేను మీతో యాక్ట్ చేస్తున్నాను అనేసి చాలా ఎగ్జైటెడ్గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట అలా యాక్ట్ చేశాను అనమాట చాలా ఒక బిట్ చాలు చేశాను అన్న తృప్తి అయితే నాకు వెళ్ళిపోయింది ఆయన శివుడు నేను గంగాగా చేశాము ఒక్క వన్ డే షూట్ చాలు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఏ సినిమా మంజునాథ 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 సాంగ్ డాన్స్ చేశాను ఆ చిన్న బిట్టు చాలు చేశానన్న తృప్తి అయితే ఉండిపోయింది నాకు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో యాక్ట్ చేయలేదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారితో యాక్ట్ చేయలేదు అండి చాలా సేపు మహాడన్న ఆయనతో చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అని ఉంటే మేడం హీయర్ గుర్తులేదండి నేను అప్పుడే ఆయన ఇంకా మూవీస్ కింగ్ హీరో అవ్వలేదు ఓకే అప్పుడు అప్పుడే స్టార్టింగ్ అనమాట మోస్ట్లీ అది రెడీ అవుతున్నారేమో మూవీస్ కోసం ఆ టైంలో మహాడన్ చాలాసేపు అదొకటి మెమరీ అలా ఉండిపోయింది నాకు ఆయనతో ఆయన గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు నాకైతే అది అలా ఉండిపోయింది చాలా సేపు అంటే చిరంజీవి గారు బయటకు వెళ్ళారు ఏదో గుడికి వెళ్ళినట్టున్నారు న్యూ ఇయర్ అనమాట కలవడానికి వెళ్ళాను అనమాట విశ్వాస్ చెప్దాం అనేసి ఇంటికి వెళ్తే అప్పుడు సార్ ఉన్నారు ఉండి చాలా సేపు మాట్లాడారు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పై మాట్లాడారండి ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత సార్ వచ్చారు ఈయన వెళ్ళిపోయారు మా సార్ స్వీట్స్ అంతా ఇచ్చేసి ఆయన స్వీట్స్ ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు విశ్వాస్ చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేసాను అనమాట చూసినప్పుడు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడిన ఆ వ్యక్తిత్వం అదంతా ఉందండి ఇప్పటికి ఉందండి అదే ఇది నాకు అనిపిస్తుంది కొంచెం పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు అప్పుడు చాలా సాఫ్ట్ గా మాట్లాడ అంటే మోస్ట్లీ నాకు తెలియలేదేమో ఆయన పవర్ అప్పుడు పవర్ స్టార్ అయినా బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే అదే ఆ రెస్పెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ పోలేదు అదే ఇది ఉంది అనమాట కనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ అనుకుంటున్నారా రానున్న రోజుల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అని చాలా మంది చెప్తున్నారు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నేను రాజకీయాల గురించి మాట్లాడినా నిజంగా నేను ఎలా ఉన్నా కూడా అందరూ బాగుండాలి మాత్రం కోరుకుంటాను ఎవరు వచ్చినా ఎవరు ఏం చేసినా కూడా 
సమాజానికి మంచిది అవుతే చాలా మంచిదే కదండి అది మాత్రం చెప్పగలరు అంతే అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు అదే కోరుకుంటా నేను రాఘవేంద్ర గారు గానీ అందరూ చాలా ఆయనతో సీరియల్ గానీ మంజులత చేసినప్పుడు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి గానీ ఇది గానీ సరదా సరదాగా ఉంటాను నవ్వుతూ ఉంటాను ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు పెద్దలు కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు ఇది ఉండదు ఇప్పటికీ ఉంది అది ఇప్పుడు ఎవరు కనిపించినా కూడా మాట్లాడతారు నాతో అదే రెస్పెక్ట్తో చూస్తారు అదే ఇదిగా మాట్లాడతారు అందుకనే నేను యాక్చువల్లీ అలా మాట్లాడడం వల్లే రామోజీ గారు నచ్చారేమో ఎందుకంటే ఆయన ఎదురుగా నిలబడి నాకు ఆయన ఇంత పెద్ద గొప్ప లెజెండరీ అని తెలియదండి రామోజీరావు గారి ముందు నిలబడి మహాడని నేను మాట్లాడుతుంటే ఆయన వాళ్ళు అందరూ టెన్షన్ అనమాట ఈ అమ్మాయి ముందే ఏం మాట్లాడుతుంది తెలియదు ఏం మాట్లాడేస్తుందో అని భయపడ్డారంట ఆయన కొంతసేపు మాట్లాడుతూ అన్నీ ఆయన అడిగిన దానికి అంత ఆన్సర్ చెప్తూ నేను ఆయన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ అవన్నీ మాట్లాడేసరికి మళ్ళీ చెప్పారంట వేరే వాళ్ళతో షీఈస్ ఇన్నోసెంట్ బట్ చాలా ఓపెన్ మైండ్ ఉంది అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి అని చెప్పారంట నేను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే ఒక టాప్ లో ఉన్న ఒక మంచి హీరోయిన్ మీకోసం కథలు రాసిన హిట్ చేసిన మూవీస్ అవన్నీ అలాంటి ఒక హీరోయిన్ ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిన హీరోయిన్ ఇలా బుల్లి తెర మీదకి వచ్చి యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్స్ ఇంత టాప్ హీరోయిన్ ఎవరు లేరు ఓన్లీ వన్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే నేను చెప్పేది ఈ రోజుల్లో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు ప్రభ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు బట్ మీరు అప్పుల్లోనే విధి అన్వేషణ చేసి రాధికా గారు చేస్తున్నారు అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు అంత పేరు వచ్చింది అక్కడ అవును మీ ఇద్దరే నిజం నిజం ఆల్మోస్ట్ కొంచెం సౌందర్య గారు లాగా కూడా ఉంటారు అరగొండ పక్కన కొండరాస్ కలవ అనేసి ఆయన తెలుగు అయినాండి సెటిల్ ఇన్ బెంగళూరు అంతే సెటిల్ బట్ మా భాష వేరే ఎలా ఉండేది లేండి అది వింటే మీరు పారిపోతారు స్టార్టింగ్ లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు చిత్తూరు భాష బెంగళూరు భాష కలిసిపోయి తెలుగు ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మా తెలుగు నేర్చుకున్నాను క్లియర్ గా ఈ భాష నేర్చుకున్నాను కానీ ఆ భాషే బాగుంటుంది కదా చిత్తూరు వాళ్ళే ఉంటుంది మా విలేజ్ కి వెళ్తే ఇప్పటికే నాకు షూటింగ్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంటాయి మా మరిది గారు అంతా మాట్లాడుతుంటారు ఏం వదరా ఏం చేస్తా ఉన్నావో ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పే క్యారెక్టర్ అర్థం చేసుకుని నేను చేస్తుంటాను కదా సో ప్రతి డైరెక్టర్ కి నేనంటే ఇష్టం మీరు అదే అడిగింది క్వశ్చన్ అదే కదా ఇప్పటికి ఈవెన్ ఈ సీరియల్స్ కూడా అంతే ఇలా చెప్పగానే నేను ఒక వాళ్ళు కట్ చెప్పేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి సాటిస్ఫైడ్ అయ్యి కాదనేసి కట్ అని మామూలుగా అన్నారంటే మన్మోహన్ సార్ అని అడుగుతాను కట్ ఏంటి అన్నారంటే తెలిసిపోతుంది నాకు ఆ చెప్పే స్టైల్లోనే మళ్ళీ అర్థం చేసుకుని నేను యాక్ట్ చేస్తుంటాను డైరెక్టర్స్కి ఏం కావాలో అది చేయాలనేది నేను ఇది అనుకుంటూ ఉంటాను వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి దాసర స్కూల్ బాలచంద్ర గారు ఫస్ట్ అదే అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ స్కూల్ అనమాట అసలు ఆయన బాల దాసరి నాగరాజు గారు అయితే స్పాట్ లో టేక్ లో చెప్పేవాళ్ళండి సీన్ యాక్ట్ చేస్తుంటాం కదా ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అందుకనే మాకు ఈజీగా క్యాచ్ అవుతుంది ఈవెన్ ప్రాంప్టింగ్ కూడా నాకు అందుకే ఈజీగా ప్రాంప్టింగ్ చేసుకుంటాం సీరియల్స్ లో అంతా కింద నుంచి ఇస్తారు కదా కింద నుంచి పక్కన నుంచి ఇస్తారండి ఇస్తున్నప్పుడు కూడా దాన్ని చెప్పింది చేయింది నేను నేను దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటా వాళ్ళు మోడలేషన్ చెప్తే వాళ్ళు యాక్ట్ చేయొచ్చు కదండి నేను యాక్ట్ చేయడం ఎందుకు అది మార్చుకుంటా అప్పుడు దాసరి నాగరాజు గారి దగ్గర అలవాటు అది అండ్ టేక్ లో చెప్తున్నప్పుడే అమ్మ లెఫ్ట్ తిరిగి ఉన్నాయి కోపంగా వెళ్ళిపో ఇటు చూసి చూడు అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అది స్పాంటినెట్ గా అలా అప్పటికప్పుడు తీసుకొని చేయాలి యాక్టింగ్ అని అలా చేస్తేనే న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మానిటర్స్ లేవు ఏమీ లేదు అప్పటికప్పుడు అనుకొని చెప్తున్నారు దాన్ని వింటూ చేసేయడమే అది ఇది ఉంటుంది అనమాట కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుందండి పేజీలు పేజీ డైలాగులు చెప్పేవాళ్ళ సినిమాల్లో వితౌట్ ప్రాంప్టింగ్ నేర్చుకొని చెప్పాలి ఎలా చేసామా అని అంటే ఇప్పటికీ నాకు అంత దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అంటే తెలియకుండా వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను 
నేర్చుకోవడం బై హార్ట్ అనేది ఎప్పుడు రాదండి ఎప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సీన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సీన్ ఏంటి ఆ కంటెంట్ ఏంటి అర్థం చేసుకుని అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేసినా కూడా కొంతవరకు బై హార్ట్ అంతే ఫుల్గా బై హార్ట్ చేస్తే అది ఇది అప్పచెప్పినట్టు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఓన్ చేసుకుని చెప్పడం ఉంది కదా పేజీలు పేజీలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బై హార్ట్ చేస్తే రాదు అప్పటికప్పుడు అనుకుని దాంట్లో కనెక్ట్ అవుతూ చెప్పడం సో అలా చేసాము ఎలా చేసామా ఆ ఎండలో ఎలా పనిచేసామా అవుట్డోర్లు ఉండేది డే అండ్ నైట్ షూటింగ్లు ఉండేది ఇప్పుడైతే తెలుసుకుంటే కూడా ఇప్పుడు నో చేయగలరా అని డౌట్ వస్తుంది నాకు ఏకే ఎరవాన్ లేదు ఏమీ లేదు అన్న అంత చేయడం అనేది చాలా టఫెస్ట్ ఇది కానీ తెలియదు మాకు అప్పుడు ఆడుతూ పాడుతున్నాడు అంతేనండి చదివి ఇండస్ట్రీని ఇండస్ట్రీ కాదు మొత్తం మోటివేషన్ సైకాలజిస్ట్ లో కూడా నన్ను చూసి ఆహో మీరు చెప్పిన పాయింట్ బాగుంది అంటుంటారు మీకు తెలుసా నేను చెప్పే పాయింట్లు చూసి చాలా మంది సైకాలజిస్ట్లు ఏం చెప్పారంటే ఇంకా ఇంకా చెప్పండి పాపం చాలా మందికి జనాలు తెలియట్లేదు బ్యాడ్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎక్కువ సడెంట్గా కూర్చోవడం మొబైల్స్ చూడటం ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారమ్మా చెప్పు చెప్పు అంటుంటారు నేను ఎంత చదివేదాం కూడా ఇప్పటిదాకా ఏదో పీజీలో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చేయమో చదువుకున్నారు ఇంటర్ డిగ్రీ అన్ని అంతే మా లైఫ్ చదివారు అంతే ఇంకా చదువుకోవడానికి కుదరలేదు ఆయన వచ్చి బీటెక్ చేసి ఎంబీఏ చేశారు ఆయన చదువుకోరు ఉంటే నీకు అర్థం అవుతుంది అండి ఆ మాట చెప్పకండి నేను లైఫ్ చదివేసా అని చెప్తుంటాను అనమాట చెప్తుంటాను ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ రియూనియన్ చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ కలుస్తారు కదా దాంట్లో నైన్టీన్ నైన్టీస్ హీరో హీరోయిన్స్ కూడా చూసారు నేను ఎటు కాకుండా నైన్టీస్ దగ్గర ఉన్నాను కదా వాళ్ళు ఎయిటీస్ వాళ్ళు పిలవరండి మమ్మల్ని పిలవట్లేదా పిలవట్లేదు నైన్టీస్ హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు కదా ఏమో అయితే నన్ను నేను కాంటాక్ట్ లో లేనేమో పిలవలేదు నన్ను బట్ ఎప్పుడైనా అనుకుంటారా ఏది బా రియూనియన్ బాగుంది నేను లేదు ఆ టీమ్ లోని నేను అలాగే అనుకోను అసలు అలాంటి ఏమ అలాంటి ఫీలింగ్ ఏం లేదు నాకు నాకు అంత టైం కూడా ఉండదు అనుకోండి పెట్టేద్దాం మన నైన్టీస్ రియూనియన్ నేర్పిస్తుంటా <laughs> 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 మాట్లాడలేదు <laughs> మంచి <laughs> హ్యుమానిటీ ఉంటుంది ఇవంతా ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర సో అందుకని అంత మంది ఫ్యాన్స్ అనమాట ఆయన చేసిన సినిమాలు కానీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఇది ఉందండి అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే సో అది దాని వల్ల ఆ క్రేజ్ అంటే క్రేజ్ అంత క్రేజ్ ఉంది అన్నమాట రీసెంట్ గా కూడా కర్ణాటక రత్న అవార్డ్ కూడా వచ్చింది అవును గ్రేట్ అసలు అది గేన్ మేడం సీరియల్స్ ఏనా మూవీస్ చేస్తారా అవకాశం వస్తే లేకపోతే నాకు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ చాలా కన్వీనియంట్ అని చెప్పి బులి గారి మీద ఉండిపోతారా కొన్ని రోజులు అండి ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు సీరియల్ చేద్దామని డిసైడ్ అయినా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఇంత బిజీగా ఉన్న సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు చాలా హెక్టిక్ ఉంటుందండి కానీ హెక్టిక్ అన్న ఫీలింగ్ నేను తెచ
ఇష్టం కాబట్టి ప్యాషన్ కాబట్టి చేస్తాను కానీ ఒక్కొక్క రోజు అయితే అమ్మా ఈరోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అని చెప్తే చాలు రిలాక్స్గా ఇంకెక్కడ బయటకు వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు నాకు రిలాక్స్గా పడుకొని ప్రశాంతంగా ఏ మెడిటేషన్ చేసుకొని ఏ టీవీ ఫోన్ అంతా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన అలా పెట్టుకొని ఉందామనిపిస్తుంటుంది కానీ అంత టైం ఇవ్వరు మళ్ళీ మేడం డేట్స్ కావాలి ఫ్యామిలీని బాగా మిస్ అవుతున్నారు మీరు మిస్ అవుతుందండి నేను వాళ్ళని ఫోన్లో దాంట్లో వాళ్ళు రావడం నేను వెళ్ళడం మాట్లాడడం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడం మ్యాక్సిమం చేస్తాను కోవిడ్ టైంలో మాత్రం మాకు బెస్ట్ టైం అందరం కలిసి మంచిగా వంట చేసుకొని ఒకరొకరు తినిపించుకుంటాం ఆ షేరింగ్ అయితే బాగా జరిగింది అందరూ కోవిడ్ టైంలో అసలు బోర్ అన్నారు మాకు బోరే కొట్టలేదు అలా ఉన్నామన్న కుకింగ్ ఇష్టం హెల్తీ హెల్తీ అండ్ టేస్టీ ఓకే హెల్తీ అండ్ టేస్టీ ఇష్టం సో చేసి వాళ్ళకి పెట్టడం నాకు ఇష్టం చాలా పిల్లలకి సో అప్పుడు బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తాను అది కొంచెం మిస్ అవుతుంది ఇప్పుడు బట్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు వచ్చి వెళ్ళిపోతానులేండి ఫైనల్లీ హోమ్లీ హీరోయిన్ హోమ్లీ మమ్మీ మమ్మీ హోమ్లీ వైఫ్ హోమ్లీ వైఫ్ అవును అవును ఇష్టం నాకు ఎక్కువ నేను అసలు మీరు చెప్తే కామెడీగా ఉంటే నవ్వుతారేమో నువ్వు ఏమవుతావు అని అంటే చిన్నప్పుడు అడుగుతారు కదండి నేను హౌస్ వైఫ్ అవుతాను బిందాస్గా బాగా తినొచ్చు బాగా వంట చేసుకుని నిద్రపోవచ్చు అనుకున్నానండి కానీ ఇలా వర్క్ చేస్తాను అనేసి నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఇంతే నేను కోరుకుంది ఇంతే నాకు హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉండాలి సరదా సరదాగా సినిమా సినిమా పిచ్చి ఉండేది సినిమా చూడాలని సాటర్డే సండే అయితే సినిమా చూడాలి థియేటర్స్కి వెళ్ళిపోవాలి మిగతా రోజులు అంతా బాగా తినాలి మంచి వంట చేసుకోవాలి తినాలి పడుకొని నిద్రపోవాలి ఇంతే నేను కోరుకుంది మాతల్లే ఇంతే నేను కోరుకున్నాను కానీ అది తప్ప అన్నీ జరుగుతున్నాయి చాలా మంది మీరు ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నారంటే ఒక స్టేటస్ పెడితే ఆ సీరియల్లో ఉన్న శారీలు ఆ జ్యువెలరీ ఎక్కడ కొంటారు అంత మంచి మంచి చీరలు అని చాలా మంది అడగమని చెప్పారు ఎక్కడ కొంటారంట నేను జ్యువెలరీ అంత ఎక్కువ వేసుకోను సీరియల్స్ లో ఓకే రేర్ ఓన్లీ మ్యారేజ్ సీన్స్ ఉంటే మాత్రం వేసుకుంటాను లేదంటే ఇంతే ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ ఇలా స్టర్ట్స్ ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటాను నేను చాలా సింపుల్ గా ఉండడమే ఇష్టపడతాను అప్పుడే ఎక్కువ ఆడియన్స్ కరెక్ట్ అవుతాం యాక్చువల్లీ జ్యువెలరీ అంతా ఏముందండి బేగం బజారు అది ఇది ఇక్కడైతే బెంగళూరు అయితే కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి గాంధీ బజార్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడ కొన్ని షాప్స్ ఉంటాయి శారీస్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనుక్కుంటాను నాకు షాపింగ్ ఇష్టం ఉండదు ఫ్రాంక్లీస్ బేకింగ్ షాపింగ్ ఇష్టం ఉండదు నమ్ముతారా మీరు లేడీస్కి షాపింగ్ ఇష్టం ఉండదు అని అంటే నమ్ముతాను అస్సలు వెళ్ళను నాకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా బాటేస్తే సరిపోతుంది కదా ఓకే చేస్తాను ధారాళంగా తీసుకురండి నేనే కూర్చుంటాను మీరు అన్ని పంపించండి చూసి సెలెక్ట్ చేస్తాను నాకు పంపించేయండి చాలు అది కూడా మీరు రెడీ చేసి ఇచ్చేయండి జ్యువెలరీ కూడా మీరే సెట్ చేసి ఇచ్చేయండి ఓకే ఆ విషయంలో మాత్రం నాకు ఓపిక్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ కనుక లైఫ్ లో ఎన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కానీ ఉమెన్ ఇలానే ఉండాలి ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే లైఫ్ లో ఏదైనా సాధించవచ్చు మనకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి రోల్ మోడల్ గా మనం నిలబడాలి దెనోల్ని ఒక అమ్మ లేకపోతే ఒక వైఫ్ అనిపించుకోవచ్చు సమాజంలో చిన్నదానికి కూడా మనం ఫీల్ అయ్యి ఏదో ఒక కమిట్ అయితే ఎంత మంది సఫర్ అవుతారు అనే ప్రతి ఉమెన్ కి మీరు ఎగ్జాంపుల్ అవునండి ఇంకా నేను చెప్పాలంటే ఈ మా ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఆడపిల్ల బాగా చదువుకోండి ఇండివిజువల్గా ఒక ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండండి అంటే ఎలాంటి హస్బెండ్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఎలాంటి ఇది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలంటే ముందు ఫైనాన్షియల్గా కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండాలండి లేడీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అది రెండు సపోర్ట్ తీసుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు అలాటర్ వచ్చేసింది అవునండి ఎందుకంటే అంత సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ మేడం మీరు థ్యాంక్ యూ లైఫ్లో ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఓకే నో ప్రాబ్లం మన మంచికే అనుకొని స్టెప్ వేయటం చాలా కష్టం ఒక ఆడ మనిషికి అండ్ దట్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అవునండి బట్ గ్రేట్ మేడం హ్యాట్స్ అప్ టు యూ మ్యామ్ మీ మీద ఇంకా రెస్పెక్ట్ పెరిగింది నాకు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ అండి ఇది నాకు కావాల్సింది ఐ నీడ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంది అదే కోరుకుంటాను అదే మీరు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంత సేఫ్ టైం ఇచ్చినందుకు కూడా ఈ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ అండి